欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：网上爆料第九天长已定档，由杨紫、范丞丞主演，两人都是喜剧天才。一月一十一日，有消息透露，电视剧《第九天长的爱》已经杀青，一月一十九日起在江苏卫视独家播出。当他开始播放时，优酷是一个独家在线播放平台。这部电视剧由杨紫、范丞丞主演，讲述了男女主角的青春故事。截至目前，九爱尚未官宣。电视剧《第九天长的爱》发布预告片及剧情概要。就这两个材料来看，这部电视剧应该会在腊月大热。目前，该剧在优酷的预订量已超过一百一十八万。如果江苏卫视明星独播的话，收视率将会非常亮眼。腊月档期，或者说寒假档期，非常适合青春言情剧的播出。在太空城的家庭大院里，七个独生子女比兄妹还要优秀。新世纪的到来，人们期待着未来世界的巨大变化。玩家大师黄英子期待他们永远在一起，永不改变。然而，现实很快就给了他打击。由于成绩参差不齐，他们很难进入同一所高中。嫉妒王江毅陪着他，其他人也互相帮助，一起考上了九中。杨紫，一九九二年出生于北京，中国内地影视女演员。她从小就热爱表演。六岁时，她主演了历史情感剧《孝庄秘史》，从此开始了她的演艺生涯。杨紫入行多年。参演多部影视作品，包括《家有儿女》《战长沙》《欢乐颂》《亲爱的》《热爱的》《其余请多指教》。他在剧中塑造的角色各具特色，演技受到观众高度认可。杨紫的演技之所以受到观众的喜爱，主要在于她对角色的精心塑造和对自我的突破。表演时，她总能将自己完全融入到角色中，充分诠释角色的性格、情感和经历。在《家有儿女》中，杨紫饰演的夏雪是一个活泼可爱。乐观的女孩，她把夏雪的青春活力和单纯善良演绎得很好，给观众留下了深刻的印象。《战长沙》中，杨紫饰演的胡香香是一个坚强、勇敢、不服输的女孩，她将胡香香的爱国主义精神和民族精神演绎得十分动人，给观众留下了深刻的印象。在《亲爱的热爱的》中，杨紫饰演童年一个直率可爱、热情追求梦想的女孩。他把童年的青春活力和爱情观演绎得非常真实，给观众留下了深刻的印象。在《余生请多指教》中，杨紫饰演的林志孝是一个善良、温柔、有毅力的女孩。她将林志孝的爱情观和人生观演绎得非常贴近现实，给观众留下了深刻的印象。杨紫的演技不仅得到了观众的认可，也得到了业内人士的肯定。曾获得第一十四届中国电影表演艺术学会奖新人奖、第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳女配角等奖项。杨紫是一位不忘初心、勇于突破自我的演员，她用自己的努力和实力证明了自己的实力，未来可期。杨紫的演技主要有以下特点：情感更加接近，并且具有明显的层次。杨紫在表演时，能够将角色的情感拉得越来越近，层次分明。她能够准确地把握人物的情感变化，将人物的情感表现得淋漓尽致，自然光滑，无痕迹。杨紫的演技自然流畅，没有任何痕迹。她能够非常真实地诠释角色的性格、情感和经历，让观众身临其境。感染力强，能够调动观众的情绪。杨紫的演技极具感染力，能够引发观众的情绪。她能够将自己的情感传达给观众，让观众感受到角色的情感。杨紫是一位很有潜力的演员，未来的发展不可限量。她不断提升演技，选角也更加谨慎。相信她在未来的演艺事业中一定会取得更大的成功。杨紫是一位不忘初心、勇于突破自我的演员。他用自己的努力和实力证明了自己的实力，未来可期。七人结拜为北斗七星结拜兄弟，并约定去北京上大学。十七岁悄然来临，荷尔蒙和多巴胺潜入，江毅以为自己对黄英子纯粹是占有欲，却发现自己被一种不一样的感觉所困扰。黄英子心里有白马王子状元，但他对江毅却有着不一样的牵挂，不一样也在其他五人的心中萌芽。七个人还没来得及澄清。
。高考就随着十八岁的成人礼匆匆到来，青春的约定突然变得无足轻重。黄英姿成为唯一一个去北京的人，江毅远远赴美国，庄园去了香港，北斗七星在人间忘记了彼此。你十七岁的时候喜欢谁？成为了七个人心中的一堵墙，也是青春的一段挥之不去的记忆。新世纪的第一个十年即将过去，他们刚踏入社会，就在理想与现实的斗争中遍体鳞伤。他们曾经纯洁的感情，就像夜空中闪亮的星星。英子想要与七星重聚，却发现十七岁的他喜欢谁？这是他要交的答卷，而江毅等人的答卷也已经交了。从该剧已曝光的预告片内容来看，《九爱》将是一部主打青春叙事的喜剧电视剧，这对于年轻观众来说非常有吸引力。把节目安排在寒假期间，老观众已经休息了，肯定会有更多的时间追剧。而这样的喜剧叙事，让这部电视剧受到了很多三十多岁观众的青睐。搞笑幽默的叙事方式可以缓解客厅观众的压力。最重要的一点是，《地久天长》的两位主演都是真正的喜剧表演小天才。至于杨子，就不用多说了。大家早在《家有儿女》中就已经见证了杨子的喜剧表演天赋。这次在《九爱》中，估计很多中老年观众都能看到已经恋爱的小雪了。基于子，可以说这部久违的爱情有点像老中青三代人。杨子的电视剧在明星上播出，收视率非常好。原因也可能是因为这个，他真的可以让老中青三代观众看，年轻观众是他的粉丝，喜欢追他的青春电视剧。中老年观众怀念《家有儿女》，看到他长大后愿意追随小雪。至于范丞丞，他很容易被普通观众忽视。事实上，这位曾经以当红明星身份出道的艺人，在喜剧表演方面早已取得了不少成就。在很多综艺节目中，范丞丞的搞笑水平都不低。在他主演的一些影视剧中，他也可以说是喜剧表演方面的高水平演员，比如《奇妙的夜晚》《人生不熟悉》等等。其他当红明星走的是颜值和气质路线，而范丞丞走的是颜值和喜剧路线。在他主演的很多影视剧中，大家都能看到搞笑的内容，这是观众期待的一个非常重要的点。我们很多当红明星都没有演技，所以给普通观众留下的印象就是死气沉沉。唯有这个范丞丞给大家的印象是一个搞笑的青年演员。杨子和范丞丞搭档爱很久，呈现了一段从青春到成年的爱情故事。显然，两位都有喜剧表演天赋的主角，能够给这部电视剧带来很多惊喜。这个寒假，观众需要笑，喜剧作品充满活力。基于子。相信《地久天长》一播出就会大热，可以成为很多客厅的背景板。热门电视剧《繁花似锦》即将迎来大结局。虽然这部剧已经杀青了，但是网上有消息称很多剧都将杀青。知情人士透露，杨子的《地久天长》即将杀青，但不少网友都表示，杨子的学生造型肯定会被诟病。你对这部剧看好吗？《爱很久了》是一部青春励志片，改编自热门小说《十七岁你喜欢谁》的非理性剧。该剧讲述了北方航天城的一个家庭大院里，黄英子、江毅等七个孩子的故事。他们一起长大，彼此相爱，并约定一起去北京上学。当高考悄然到来时，七位好友却没有遵守约定。黄英子去了北京，江毅远去了美国，其余的朋友也去了各地。转眼间。他们大学毕业，开始步入社会。理想与现实的竞争中，他们遍体鳞伤，命运却让他们再次相遇。从介绍中，我们可以知道，《地久天长》将会有与校园、职场相关的情节。通过看官方预告片，我们也看到了杨子在这部剧中的亮相。最初看到杨子的时候，很多网友都对良久爱情非常担心，因为这部剧中有校园场景。二零二三年，谭松韵、井柏然主演的电视剧《回来的路》播出后，有网友吐槽谭松韵的学生模样，认为她不应该扮演学生的角色。《荒野三分》播出时，也涉及校园场景，吴谦没有主演，而是选择启用年轻演员。从目前的情况来看，大多数网友认为演员无论在什么年龄都应该演戏。众所周知，杨子的演技是没得说的，但每当他的剧播出时，反粉们就会开始吐槽
。正因为如此，很多网友都提前做好了准备，因为反粉们很可能会吐槽杨子的学生戏份，年龄甚至被用作一个因素。不得不说的是，从官方公布的剧照或者预告片来看，杨子和范丞丞站在一起，真的毫无年龄感。说到女演员的学生角色，相信很多人都会想到一闪一闪亮晶晶。在这部剧中，张嘉明饰演林北星，她饰演这个角色时已经三十三岁了，但看到林北星出现在舞台上后，网友纷纷反映这确实是一名高中生。除了合适的外表之外，角色的性格也会被添加。据知情人士透露，由杨子。范丞丞主演的《地久天长的爱情》将于一月一十九日播出。这部剧将是一部明星剧。一部电视剧上映之前，官方肯定会进行宣传，而最直接的体现就是网络上会慢慢出现与这部剧相关的消息。晚上上网的时候，我们可以看到很多关于《地久天长》的新闻。杨子与范丞丞搭档，让不少网友感到惊讶，因为他们是兄妹。不过，网友看到官方预告片后，都认为两人很有 CP 感，对他们的期待还是很高的。范丞丞的演技也不错，在《地久天长的爱情》中，除了杨紫和范丞丞之外，我们还可以看到金世佳、查阿保罗、赵淑珍等众多演员的身影。也就是说，这部剧的阵容还是非常不错的。最重要的是，这部剧定位为青春励志剧，网友们还是很喜欢看的。除了《爱很久》之外，杨紫还有《长相思》第二季和《成欢》的故事待播。相信二零二四年对于杨紫来说将会是硕果累累的一年。亲爱的读者们，看到网上传出《爱你》的消息后，有消息称《爱很久》了即将上映，你准备好观看这部剧了吗？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。